続いては福祉用法を紹介します福祉としての幸いは運よく幸運にという意味です幸い終電に間に合った幸いホテルの部屋が予約できた16番は福祉ただでさえです普通の場合でもそうでなくてもという意味ですただでさえテスト勉強が忙しいのに部活ができるわけがないよまたさえの使い方は文法のところで詳しく説明します17番は「窃盗し」「さい何々」です。もう一度「何々する」という意味を表します。例えば「再出発」「再発想」「再質問」20番は「福祉」「きちんと」です。「きちんと」はよく整っている様子を表します。部屋をきちんと片付けたきちんとした服部屋をきちんと片付けたきちんとした服またきちんとは正確で規則正しい様を表します。例えばきちんと座りなさいきちんと謝りますきちんとはちょうどの意味もあります体にきちんとあった上着二十二番はわびですわびは過失や人に迷惑をかけたことを謝るという意味です。詫びを入れるはよく使われる表現です。メールや手紙ではよくお詫びを使います。深くお詫び申し上げます。深くお詫び申し上げます。